পর্যায়ের মূল ভিত্তি হচ্ছে ইলেকট্রন বিন্যাস আর ইলেকট্রন বিন্যাসের সাহায্যে সহজে আমরা একটা মোলের অবস্থান নির্ণয় করতে পারি তো একটা মোলের অবস্থান বলতে বোঝাচ্ছে ওই মোলটা কত নম্বর পর্যায়ে অবস্থিত এবং কত নম্বর শ্রেণীতে অবস্থিত তো তোমরা জানো যে ইলেকট্রন বিন্যাসের উপর ভিত্তি করে মৌলসমূহকে চারটা বলকে ভাগ করা হয়েছে যেমন এস বলক মৌল পি বলক মৌল ডি বলক মৌল এফ বলক মৌল এখন কথা হলো এই এস বলক পি বলক ডি বলক এফ বলক এই মৌলগুলো আমরা কাদের বলবো তো ইলেকট্রন বিন্যাস করে সর্বশেষ ইলেকট্রনটি যদি এস অরবিটালে যাই তাহলে সেটাকে আমরা কি বলবো এস বলক মৌল অনুরূপভাবে সর্বশেষ ইলেকট্রনটি যদি পিতে যাই তাহলে সেটাকে আমরা পি বলক মৌল বলবো এবং সর্বশেষ ইলেকট্রনটি যদি ডি এবং এফ অরবিটালে যাই তাহলে সেটাকে আমরা কি বলতে পারি অনুরূপভাবে ডি বলকভুক্ত মৌল বলবো এবং এফ বলকভুক্ত মৌল বলবো তাহলে কোনো মৌলের অবস্থা নির্ণয় করতে হলে প্রথমত ওই মৌলটি কোন বলকের অন্তর্ভুক্ত সেটা তোমাকে চিহ্নিত করে নিতে হবে আর চিহ্নিত করবো কীভাবে সেটা আমরা বুঝতে পারলাম তাহলে শেষ ইলেকট্রনটি যেই অরবিটালে যাবে সেটা সেই বলকভুক্ত মৌল হবে তো একটু খেয়াল করো আমি এখানে এস বলক মৌলের দুইটা ইলেকট্রন বিন্যাস করেছি তো দেখো এখানে যে সোডিয়াম আর ম্যাগনেশিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস করেছি তোমাকে বলা হলো এই মৌলটার অবস্থা নির্ণয় করো এখানে দুইটা মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস করেছি সোডিয়াম এবং ম্যাগনেশিয়াম তাহলে তোমাকে দুইটারই অবস্থা নির্ণয় করতে বলা হলো তাহলে অবস্থা নির্ণয় বলতে আমি কী বোঝালাম তোমাকে পর্যায় নির্ণয় করতে হবে এবং শ্রেণী নির্ণয় করতে হবে তো এখন আমরা একটু শিখে নিই পর্যায় নির্ণয় করব কিভাবে তো পর্যায় নির্ণয় করার নিয়ম হলো একটা যে একটা মৌলের আমরা কী করব ইলেকট্রন বিন্যাস করব ইলেকট্রন বিন্যাস করে দেখব যে ওই মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাসে সর্বশেষ কক্ষপথ কত নাম্বার তাহলে সর্বশেষ কক্ষপথ যেটা হবে সেটাই হবে ওই মৌলের পর্যায় তো এখানে দেখো সোডিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস করেছি তো ইলেকট্রন বিন্যাস করে এর শেষ কক্ষপথ হল তিন তো যেহেতু এর শেষ কক্ষপথ তিন তাহলে এই সোডিয়ামের পর্যায় হবে তিন তো তোমরা জানো যে কক্ষপথগুলোকে আবার প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যাও বলা হয় তাহলে একটা মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস করে সর্বশেষ কক্ষপথ যেটা হবে অথবা সর্বশেষ প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা যেটা হবে সেটা হবে তার পর্যায় তাহলে সোডিয়ামের যেহেতু সর্বশেষ কক্ষপথ তিন তাহলে পর্যায় তিন তাহলে প্রত্যেকটা মৌলের ক্ষেত্রে আমরা এইভাবে পর্যায় নির্ণয় করব তো এখন আসি আমরা শ্রেণী কীভাবে নির্ণয় করব তাহলে শ্রেণী নির্ণয় করার জন্য অবশ্যই তোমাকে কী করতে হবে ওই মৌলটা কোন বলকের অন্তর্ভুক্ত সেটা তোমাকে জানতে হবে তো আমরা জানি যে সর্বশেষ ইলেকট্রনটি যদি এস অরবিটালে প্রবেশ করে তাহলে সেটাকে কী বলা হয় এস বলকভুক্ত মৌল তাহলে দেখো তো এই যে সোডিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস করেছে তাহলে সর্বশেষ ইলেকট্রনটি এস অরবিটালে প্রবেশ করেছে তাহলে নিয়ম অনুসারে এটা কি হবে এস বলকভুক্ত মৌল আবার নিচে ম্যাগনেশিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস করেছি তো ম্যাগনেশিয়ামের শেষ ইলেকট্রনটিও কি তোমার এস অরবিটালে প্রবেশ করেছে তাহলে এইটাও কি হবে এস বলকভুক্ত মৌল এই এস বলকভুক্ত মৌলের ক্ষেত্রে এসে যে কয়টা ইলেকট্রন থাকবে মোট ইলেকট্রন সংখ্যাই হবে তার গ্রুপ তাহলে দেখো তো সোডিয়ামের এখানে ইলেকট্রন আছে কয়টা একটা তাহলে এর গ্রুপ হবে ওয়ান অনুরূপভাবে দেখো ম্যাগনেশিয়ামের শেষে যে এস অরবিটাল আছে সেখানে ইলেকট্রন আছে কয়টা দুইটা যেহেতু দুইটা ইলেকট্রন আছে তাহলে এটা হবে গ্রুপ দুই আর একটু আগে আমরা দেখেছি শেষ কক্ষপথ যেটা সেটা হবে পর্যায় তাহলে ম্যাগনেশিয়ামের পর্যায় হবে কত তিন আর এস বলকভুক্ত মোলের ক্ষেত্রে এসে সর্ববহিষ্ঠ এস অরবিটালে যে কয়টা ইলেকট্রন থাকবে সেটা হবে তার গ্রুপ তাহলে এস অরবিটালের ক্ষেত্রে অর্থাৎ এস বলক ভুক্ত মৌলের ক্ষেত্রে আমরা এইভাবে কি করব অবস্থান নির্ণয় করব অর্থাৎ শ্রেণী এবং পর্যায় নির্ণয় করব এবার আমরা একটু দেখি পি বলকের ক্ষেত্রে কি হয় তো পি বলক ভুক্ত মৌল আমরা কাকে বলবো শেষ ইলেকট্রনটি পি অরবিটালে যেতে হবে তাহলে শেষ ইলেকট্রনটি যদি পি অরবিটালে যায় তাহলে সেই মৌলটাকে আমরা কি বলবো পি বলক ভুক্ত মৌল তাহলে একটু খেয়াল করো এখানে আমি একটা কাঠামো লিখে রেখেছি যে এন এস টু এন পি পিতে এক থেকে ছয়টা পর্যন্ত ইলেকট্রন থাকতে পারে আর এসে কয়টা ইলেকট্রন থাকবে দুইটা তাহলে দেখো এই যে পি বলক ভুক্ত মৌল এই যে শেষে পি অরবিটাল থাকবে এবং তার আগে কি থাকবে এস অরবিটাল থাকবে তো পি বলক ভুক্ত মৌলের ক্ষেত্রে এই যে শেষে পি অরবিটাল থাকবে এবং তার আগে যে এস অরবিটাল থাকবে এই এসে যে কয়টা ইলেকট্রন থাকবে এবং পিতে যে কয়টা ইলেকট্রন থাকবে এই দুইটাই যোগ করতে হবে তাহলে এসে যে কয়টা ইলেকট্রন থাকবে এবং পিতে যে কয়টা ইলেকট্রন থাকবে সেই দুইটা অরবিটালের ইলেকট্রন সংখ্যার যোগ ফলের সাথে পুনরায় আমাকে কি করতে হবে দশ যোগ করতে হবে তো দশ যোগ করার পরে টোটালি যোগ ফল যেটা হবে সেটাই হবে পি বলক মৌলের গ্রুপ তো দেখো আমি এখানে একটা উদাহরণ 
লিখে রেখেছি যে অ্যালুমিনিয়াম তো অ্যালুমিনিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস করে আমরা এখানে দেখলাম শেষে থ্রি এস টু থ্রি পি ওয়ান অর্থাৎ শেষ ইলেকট্রনটি কোথায় পি অরবিটালে প্রবেশ করেছে তাহলে দেখো তো নিয়ম অনুসারে পি অরবিটালের আগের অরবিটাল কি এস আছে তাহলে আমরা এখানে কি করলাম এস এবং পিটা যোগ করলাম তার সাথে দশ যোগ করেছি তাহলে এখানেও আমরা কি করব দেখো পিতে ইলেকট্রন আছে কয়টা একটা অনুরূপভাবে এসে ইলেকট্রন আছে কয়টা দুইটা এবং নিয়ম অনুসারে তার সাথে আমরা কি করব দশ যোগ করব তাহলে আমাদের যোগফল কত হচ্ছে দশ দুয়ে বারো এবং একে তেরো তাহলে এর গ্রুপ হবে কত তেরো তাহলে অ্যালুমিনিয়াম পর্যায় সারণীর তেরো নম্বর গ্রুপে অবস্থিত এবং এর পর্যায় কত হবে যেহেতু শেষ কক্ষপথ কত আছে তিন তাহলে এর পর্যায় হবে কত তিন অনুরূপভাবে দেখো আমরা এখানে ফার্স্ট ফার্স্ট ইলেকট্রন বিনাশ করেছি তাহলে দেখো শেষে একই ধরনের কাঠামো আছে শেষ ইলেকট্রনটা পিতে প্রবেশ করেছে তাহলে আমরা কি করব পিতে যে কটা ইলেকট্রন আছে এবং এসে যে কটা ইলেকট্রন আছে সেই দুইটা ইলেকট্রন কি করব যোগ করব তাহলে এসে দুইটা ইলেকট্রন আছে এবং পিতে তিনটা আছে তাহলে তিন আর দুই পাঁচ এবং নিয়ম অনুসারে কী করবো দশ যোগ করবো তাহলে দশ যোগ করলে এখানে গ্রুপ সংখ্যা কথা হবে পনেরো তাহলে আমি এখানে লিখতে পারি দশ প্লাস দুই প্লাস তিন এর টোটালি যোগফল কত পনেরো তাহলে ফসফরাস পনেরো নম্বর গ্রুপ অবস্থিত তাহলে এইভাবে আমরা কি করতে পারি পিবলকের মূল সময়ের অবস্থা নির্ণয় করতে পারি এখন আমরা ডিবলকভুক্ত মৌলের অবস্থা নির্ণয় করব তো ডিবলকভুক্ত মৌলের কাঠামোটা কেমন হবে বোর্ডের দিকে একটু খেয়াল কর তো দেখো শেষে এস অরবিটাল থাকবে এবং তার আগে ডি অরবিটাল থাকবে তো দেখো এই যে এসের আগে এন গুণ আছে এবং ডির আগে কত এন মাইনাস ওয়ান আছে তো এখানে এনটা নির্দেশ করছে শক্তি স্তরের সংখ্যা তো এসের আগে যত শক্তি স্তর হবে ডির আগে তার থেকে শক্তি স্তরের সংখ্যা এক কম হবে তো এখানে যদি এন এর মান চার হয় তাহলে এটা হবে কি ফোর এস তাহলে ডির আগে সেই এন এর মান হবে কত এন মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ ফোর মাইনাস ওয়ান সমান থ্রি তাহলে এটা হবে কত থ্রি ডি আর এটা হবে ফোর এস তাহলে ডিবলকভুক্ত মৌলের কাঠামোটা কেমন হবে শেষে এস অরবিটাল থাকবে এবং তার আগে ডি অরবিটাল থাকবে তো এই ডিবলকভুক্ত মৌলের ক্ষেত্রে আমরা অবস্থা নির্ণয় করব কিভাবে এই এস অরবিটালে যতগুলো ইলেকট্রন থাকবে এবং ডি অরবিটালে যতগুলো ইলেকট্রন থাকবে দুইটাই আমরা কি করব যোগ করব যোগ করার পর এতে যোগ ফলটাই হবে তোমার গ্রুপ ডিবলকভুক্ত মৌলের গ্রুপ তো দেখো এখানে আমি দুইটা মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস করেছি স্ক্যান্ডিয়াম তো এখানে দেখো স্ক্যান্ডিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস করে থ্রি ডি ওয়ান ফোর এস টু অর্থাৎ সর্বশেষ অরবিটালের আগের অরবিটাল দেখো ডি আছে তাহলে ডিতে ইলেকট্রন আছে একটি এবং এসে ইলেকট্রন আছে দুইটি তাহলে আমরা নিয়ম অনুসারে ডিতে একটি ইলেকট্রন আছে আর এস এসে দুইটা ইলেকট্রন আছে এই দুই আর এই এক যোগ করব তাহলে যোগ করে কথা হবে তিন তাহলে এদের যোগ ফলটাই তোমার কি নির্দেশ করবে ওই মৌলের গ্রুপ তাহলে স্ক্যান্ডিয়ামের গ্রুপ হবে কত তিন তাহলে এইভাবে আমরা কি করতে পারি ডিবলভুক্ত মৌলের গ্রুপ নির্ণয় করতে পারি তো নিচের দিকে একটু খেয়াল করো জিঙ্ক তো জিঙ্কের ইলেকট্রন বিন্যাস করে এখানে দেখা যাচ্ছে যে দুইতে ইলেকট্রন আছে কয়টি দশটি এবং সব শেষে এসে ইলেকট্রন আছে কয়টা দুইটা তাহলে দশ আর দুই যোগ করলে কত হবে বারো তাহলে জিঙ্ক পর্যায় সারণী গ্রুপ বারোতে অবস্থিত এবং এই জিঙ্কের পর্যায় কত হবে যেহেতু শেষ কক্ষপথ চার আছে তাহলে পর্যায় হবে কত চার এবং স্ক্যান্ডিয়ামের পর্যায় কত যেহেতু শেষ কক্ষপথ কত আছে চার তাহলে এই পর্যায় হবে কত চার তাহলে এইভাবে আমরা কি করতে পারি ডিবলভুক্ত মৌলের অবস্থা নির্ণয় করতে পারি আমি আরেকবার একটু বিষয়টা ক্লিয়ার করি তাহলে সর্বশেষ অরবিটালের আগের অরবিটাল ডি থাকবে তাহলে ডিতে যে কটা ইলেকট্রন থাকবে এবং শেষে যে এস অরবিটাল থাকবে ওই এস অরবিটাল ইলেকট্রনের সাথে যোগ করতে হবে যোগ করে দুইটা যোগ ফলেই তোমার কি হবে ডিবলভুক্ত মৌলের গ্রুপ এবং এই বলভুক্ত মৌলের ক্ষেত্রে কি হবে এবলভুক্ত সকল মৌল পর্যায় সারণীর গ্রুপ তিনি অবস্থিত আমি আরেকবার বলি এবলভুক্ত সকল মৌল পর্যায় সারণীর গ্রুপ তিনি অবস্থিত